Ja, nur so wie, wie du das eingestellt hast, die fährt mich jetzt gleich einer um. Ich habe gestern meine Augenbrauen färben lassen. Das sieht am Anfang immer so aus, als wäre ich Ernie oder Bert. Dieser eine mit den fetten Augenbrauen. Ja, also mit To-Go-Getränken darf man sich nicht in den Biergarten setzen. Also, wenn ihr dahin wollt, am besten am Tisch bestellen. Cheers. 34. 34 Grad. Ab ist das 35. <lacht> ja, um den Leuten zu zeigen, wie wichtig es ist, Sonnencreme zu benutzen. Weißt du, wie viele Stufen das hier sind? Nein, gucken doch mal. Ich habe gerade keine Hand frei. Zu viele, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so verschwitzt war. Naja, wenn man keinen Sport macht, kommt man auch nicht ins Schwitzen, oder? Richtig. Ist halt blöd mit Gegenlicht. Oh Mann, andersrum. Machen nicht kaputt, andersrum. Aber dann würde er sich den Schädel an dem Stein da aufschlagen, das wäre irgendwie... Dieser Stein, der steht halt wirklich so da wie Fall auf mich drauf. Dann kriege ich mir das Genick. Geh ein Stück weiter, sonst bist du nicht mehr ganz im Bild.
Hallo. Gestern äh, ja, gab es mal wieder kein gescheites Intro von mir, was einfach daran lag, dass ich ziemlich früh aufstehen musste, weil ich schon morgens den Zug nach Kassel genommen habe, wo wir, wie ihr gesehen habt, den Tag im Bergpark Wilhelmshöhe verbracht haben. Das hatten wir unserer Mutter mal, oh, ich glaube noch vor Corona oder so, zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt. Wir wollten das auf jeden Fall noch machen, bevor ich jetzt nächste Woche nach Kopenhagen gehe. Und es war auch echt schön, aber auch einfach ultra heiß, also um die 35 Grad, aber gut, wenn man dann so im waldigen Gebiet war, ging es eigentlich. Dummerweise haben wir auch erst zu spät gemerkt, dass die Wasserspiele samstags nicht stattfinden, ähm, sondern nur sonntags, feiertags und noch an irgendeinem Wochentag. Aber gut, Kassel ist jetzt auch nicht so weit weg von Darmstadt, also vielleicht ergibt sich einfach nochmal, dass wir irgendwann nochmal hinfahren. Zu Kopenhagen gibt es tatsächlich auch schon wieder nie News. Und zwar ähm, habe ich die Zusage für ein WG-Zimmer ab August bekommen. Da hatte ich jetzt letztens das Gespräch mit zwei super netten Mädels. Wir haben uns top verstanden und die Wohnung an sich ist auch mega cool. Das Ganze ist ein bisschen teurer als geplant und ja, ich muss einfach mal schauen, wie das am Ende alles finanziell hinhaut. Ist dann halt noch die Frage eben, wie das mit den Steuern und so am Ende aussieht. Aber darüber mache ich mir jetzt einfach mal noch keine Gedanken. Ich bin auf jeden Fall gerade wieder in meinem alten Kinderzimmer bei meiner Mama in Darmstadt und verbringe hier noch ein paar Tage. Jetzt werde ich zu Lisanne fahren. Lisanne ist eine alte Schulfreundin von mir, die eigentlich auch nicht mehr in Darmstadt wohnt, aber zufällig jetzt auch heute kurz hier ist. Und dann dachten wir, das ist doch die perfekte Gelegenheit, um ja, sich auch mal wieder zu sehen. Why did all the real ones go? Why is my night so slow? Ain't seeping in my skin. Hoping they can heal my soul. No, I gotta get my own. Swear we on different roads. <laughs> Okay, wir müssen jetzt gerade so lachen, weil das das dritte Mal ist, dass wir das tun. <lacht> weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Also, Lisa, möchtest du dich noch mal kurz vorstellen? Ich habe schon erzählt, dass wir zusammen in die Schule gegangen sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir seit der fünften Klasse uns kennen, was jetzt einfach 17 Jahre her ist. Ja, das sieht immer noch genau gleich aus. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> also ich finde, du hast dich schon ein bisschen verändert. <lacht> oh Gott, ähm, ja, ja, also wir stehen hier in meinem alten Familienhaus, wo ich ähm, gerade bin, um Schwammkostüme zu waschen. <lacht> ähm, was man jetzt so macht, wenn man nicht mehr in die Schule geht. <lacht> äh, ja, genau, und äh, hoffentlich setzen wir uns gleich raus mit einem kühlen Getränk, weil es viel zu heiß ist. Ja, ja, das klingt super. Lisanne hat hier einfach noch so ein, so ein Topmodel-Malbuch, das wir in der Wann? Fünfte, sechste? Sechste Klasse ja, wahrscheinlich ich oder so. Daten mit drin. <lacht> ja, da sieht man äh, die künstlerische Ader. <lacht> Vor allem mit den Uhrzeitwerken. <lacht> also, so hängt man Bilder auf. Ein Problem, und zwar äh, haben wir da ein. Kostüm aus ganz vielen, wie nennt man das? Nicht? Wischlappen. Wischmops. Wischmops. Ja, und jetzt ist die Frage, wie man sowas am besten wäscht. Formel dreht sich regelmäßig, um Kinder wieder mit der Wäsche zu reduzieren. Das machen wir nicht. Ähm. Ja, da sieht man mal wieder die mit n 20 er <lacht> äh. Aber kann man es zur Not nicht auch wieder zusammen machen? Wenn es auseinanderfällt. Ach so, ich habe nicht so viel Angst um das Kostüm, ich habe Angst um die Waschmaschine. Ach so. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wie, wie promoten wir dich jetzt? Also erklär doch mal, was ihr da bei dieser Performance gemacht habt. Ähm, ja, also wir waren äh, letztes Wochenende auf dem Zurück zu dem Wurzeln Festival und haben da eine äh, Waschanlage aufgebaut. Ähm, genau, wo wir dann einfach drei Tage lang die Festival-Leute äh, gewaschen haben <lacht> mit ganz Schwammkostümen und Waschrollen, die durch Fahrräder angetrieben wurden und haben da so einen kleinen Waschfloor errichtet. 
wo dann so wie so ein ja, Pop-Up-Floor jeden Tag zwei Stunden Waschmusik gelaufen ist. Das Genre, was ich jetzt auf jeden Fall etablieren möchte. <lacht> Waschmusik. Das ja. wird das neue Ding ja. Es ist auf jeden Fall sehr motivierend, um so einfache Tätigkeiten wie Waschen um, mit Spaß <lacht> über sich ergehen zu lassen. Äh, ja, genau. Weil ich ja immer gerne meine Freunde in meinen Videos supporte, kriegt ihr jetzt auch noch einen kleinen Clip zu sehen und könnt gerne der lieben Lisa noch auf Instagram folgen, weil das nämlich ziemlich cool ist, was sie so macht. <lacht> Hast du noch ein paar abschließende Worte? Ja, ähm, schaltet wieder ein bei Melanie Wösel. <lacht> Abonniert sie! Kann sein, dass sie nicht abonnieren sollen. Abonniert Melanie Wösel. Gerade merke ich einfach mal wieder, wie verdammt unsportlich ich bin. Schon länger meine Videos sieht, der hat vielleicht auch den Vlog vom letzten Jahr gesehen, wo ich mit meiner Mama hier war. Und zwar sind wir gerade auf der Darmstädter Rosenhöhe. Ist irgendwie so eine kleine Tradition von uns. Und ist doch immer wieder sehr schön hier. Gell, Mama? Ziemlicher Kontrast zu gestern, wo wir es ja, was hatten wir gestern? 35 Grad, 36 Grad. Ja, jetzt äh, heute sind die Temperaturen ungefähr um die Hälfte gesunken und es ist bewölkt und es regnet fast. Aber ich finde es super angenehm. Sollte ich auch, weil in Kopenhagen werde ich nur solches Wetter haben. Ich hab gesagt, jetzt schmeißt dich auf den Boden. schon eine, da gibt es auch gute. Love it. 